టీడీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో తాను ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురయ్యానని విజయవాడ ఇరవై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేట్ రవికుమార్ తెలిపారు తనపై ఎన్నో అక్రమ కేసులు పెట్టారని రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేశారన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తన పట్ల అత్యంత దారుణంగా వ్యవహరించారని గుర్తు చేసుకున్నారు టీడీపీ పాలనలో ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేశారంటున్న ఇరవై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్తో మా ప్రతినిధి సందీప్ ఫేస్ టు ఫేస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ పార్టీ నుండి భారీ మెజార్టీతో ఇరవై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా ఎన్నిక చేయబడిన పాలెం రవికుమార్ గారితో మనం ఉన్నాం మరి ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఎదుర్కొన్న అవకతవకలు ఎన్ని ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఎన్ని రకాల టెన్షన్స్ ఒత్తిళ్ళు వచ్చినప్పటికీ ప్రజలతోనే ఉంటున్నాను ప్రజల్లోనే ఉంటానని ఓ ప్రజల మనిషిగా ఈ రెండు ఇరవై రెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా పనిచేసినటువంటి పాలెం రవికుమార్ గారితో మనం ఉన్నాం సార్ చెప్పండి నమస్తే సార్ ఐదు సంవత్సరాల పాటు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు మీరు గురి చెందారు ఏ అన్యం పుణ్యం తెలియని మిమ్మల్ని మీ మీద రౌడీ షటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది నాలుగు కేసుల మీద ఎక్కడ ఏ ఏ ప్రాంతంలో కూడా రౌడీ షటర్ ఓపెన్ చేయబడి అది కూడా పెద్ద కేసులు ఏం కాదు చిన్న చిన్న ధర్నాలని ఆ కేసుల్లో రౌడీ షటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఐదు సంవత్సరాల టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మీరు ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు గురి చెందారు ఆ ఒత్తిడ్లు ఏ స్థాయిలో మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిచాయి టీడీపీ ప్రభుత్వం అంత ఎంత అవినీతి పాలన చేసింది అది నన్ను చాలా టార్చర్ పెట్టారు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ధ రెండు ధర్నా కేసులు పెట్టి వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా మళ్ళీ ఇది కాల్మని కేసు అని అసలు కాల్మని కేసులో అసలు నాకు ఎటువంటి ఈరోజు చరిత్ర వరకే నాది ఒక చిన్న పెట్టి కేసుకోవాలేదు నేను ఒక హాస్పిటల్లో ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకునేవాడిని కానీ ఈరోజు వరకు నాకు లేనప్పుడు వాళ్ళు కాల్మని కేసు అని చెప్పని వైసీపీ తరపున ఒకళ్ళు ఉండాలి కార్పొరేటర్ ఉండాలని చెప్పని అక్కడ స్టేషన్కి ఒక చిన్న పని మీద వెళ్ళాం అక్కడికి ఇక్కడ ఎవరో ఒక డివిజన్లో ఒక అతను తీసుకెళ్ళిపోయారని చెప్తే మాట్లాడతాం నిమిత్తం కోసం అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఎస్ఐ గారు మురళి గారు ఉన్నారు సరే ఇట్లా మా కరోనా అతను తీసుకెళ్ళారు కదండి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి నేను కనుక్కుందాం అని వెళ్తే దాన్ని అక్కడ లేరు మీ వాళ్ళు నేను బయటకు వస్తున్న టైంలో వాళ్ళు అక్కడ నుంచున్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నది ఎవరో నాకు తెలిసినంత స్నేహితులు ఒక అతను ఏంటి గారు వచ్చారంటే లేదు పని మీద వచ్చి అని చెప్పి నేను వచ్చాను దాని తర్వాత నన్ను చూసిన నెల రోజులకి నెల రోజుల తర్వాత ఎవరో దొరలేదని చెప్పని సిఐ మూర్తి గారు మూర్తి గారు అతి ఉత్సాహంతో చూపించి ఎట్లాగైనా సరే వైసీపీ వాళ్ళు ఎవరో లేరు ఈయన ఎట్లాగైనా పట్టుకోవాలని చెప్పని నా మీద వచ్చిన కేసు కేసు బరాయించి నేనేది బెదిరించానని ఆ కుమారి అనే అమ్మాయి ఎవరో అసలు నాకు ఈ రోజు వరకు తెలియదు అక్కడ ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు నేను కుమారిని బెదిరించానని చెప్పేసి నన్ను చాలా హింసలు పెట్టారు హింసలు పెట్టి అప్పుడుకప్పుడు అసలు ఎంక్వైరీ లేదు ఏమీ లేకుండా నన్ను ఆల్రెడీ తీసుకెళ్ళిపోయి ముందు కస్టడీ పంపిస్తారు అంటే నేను కేవలం వైసీపీ కార్పొరేటర్ ఉద్దేశంతో నన్ను అంత ఇదిగా పెట్టి ఒక వారం రోజులు కస్టడీ తిప్పి మొత్తం తిప్పి మళ్ళీ నెల రోజులు జైల్లో పెట్టించి చాలా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఒక పబ్లిక్ కోసం అని చెప్పి నేను ఒక చిన్న ఇల్లు కడితే టీడీపీ వాళ్ళు ఇల్లును పడేస్తారు అది ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు పబ్లిక్ కోసం ఇలాంటి ఆఫీస్ ఒకటి తీసుకుని నాకు ఎక్కడ దొరకలేని చెప్పని పది మంది నేను చేయపోయినా పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి మా మిస్సెస్ అన్న సర్వీస్ మోటివే ఎంబీఏ చేసింది కాబట్టి ఆవిడ మోటివే సర్వీస్తో చేద్దాం చూసిన పెట్టేస్తే నైట్ నైటు వంద మందిని పోలీసు వచ్చి అతి ఉత్సాహంతో అంటే వైసీపీది ఇది వీళ్ళని ఎట్లా చేయకూడదు దాన్ని పడేయాలని చెప్పిన ఉద్దేశం దాన్ని కూడా పడేస్తారు ఎన్ని రక ఎన్ని రకాల సమస్యలు ఈ ఇరవై రెండో డివిజన్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు జె వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన వచ్చింది ఈ వైజై వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ఎటువంటి హామీలు ప్రజలకు ఇచ్చి మీరు కార్పొరేటర్ ఓట్లు అడగబోతా ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఎన్ని సమస్యలు మీరు గుర్తించడం జరిగింది ఎన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం రావ వస్తుందని ప్రజలు భావించవచ్చు ముఖ్యంగా ప్ర ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వైఎస్ రాజశేఖర గారి తనయుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించినందుకు నిజంగా అందరికీ చేతి నుంచి ధన్యవాదాలు చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇవాళ ఎంత భారీ ఎత్తున మెజార్టీతో రావటం అనేది ఈ మెరాకిల్ ఇంత చరిత్రలో ఒక చరిత్ర లాంటిది నూట యాభై ఒక్క నూట యాభై ఒక్క సీట్లు రావటం అనేది మౌలి విషయం కాదండి అలాంటిది ప్రజలు గుర్తించారు ఆయన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ ఆయన పదవి ఎక్కిన వెంటనే ఎక్కిన వెంటనే పెన్షన్ గురించి వృధాభి పెన్షన్ లానికి చాలామందికి తెలియకుండా టీడీపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎన్నెన్నో కారు కూతులకు వస్తుంది మూడు వేలు ఇస్తారు మూడు వేస్తా అనేది ఒకసారి పోయి చూసుకోండి అక్కడ మేనిఫెస్టోలో ఏమని ఇచ్చారు ఆయన నేను ఫస్ట్ వెయ్యి నుంచి రెండు వేలు చేస్తాను ఒకవేళ
మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి గుడ్ని సందరికి ఇవాళ ఐదు డిప్యూటీ సీఎంలు పోస్టులు ఇస్తానంటే అసలు చరిత్రలో ఇది ఒక పెద్ద సృష్టి ఇచ్చినట్టే ఈ రోజు వరకు ఎవరో మన ప్రపంచ ఏవాదు ప్రపంచం మన వైపే చూస్తుంది ఇటువైపు జగన్ వైపే చూస్తుంది ఏ ఇంత ఇదిగా చేస్తుంది ఇంత తక్కువ వయసులో సీఎం అయ్యాడు ఇది ఎలా ఎలా కుదిరిద్ది ఇప్పుడు రేపు ఆగస్టులో రైతు రోడ్ మాఫియా రైతు వాళ్ళకి పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తా అన్నాడు అది ఆగస్ట్ నుంచి మొదలు పెడుతున్నారు ఇలా ఎన్నెన్నో పథకాలు ఇప్పుడు మేము ఉన్నంత వరకు గవర్నమెంట్ లేనని చెప్పి నేను ఇన్ని ప్రయోజనాలు చేశా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ ఎప్పుడు నేను అందుబాటులో ఉంటా ఒక ఆఫీస్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానో వాళ్ళకి నిత్యం ఏదిగా ఉన్న ముఖ్యంగా మనం చెప్పి ఇళ్ళు ఇప్పిస్తాం అని చెప్పి ప్రామిస్ చేయట్లేదు అది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అది దేని ద్వారా ఎలా అయితే ఇప్పుడు అవినీతి లేని పరిపాలన ఆయన మేము కష్టపడుతూనే ఉంటాం అవినీతి లేకుండానే అదేవిధంగా ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు పబ్లిక్ అందుబాటులో చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు అడిగిన సమస్యలకు ఎప్పటికప్పుడే తీరుస్తూనే ఉంటాం ఎటువంటి ఇది లేకుండా పాలెం రవికుమార్ గారు నిజంగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఎన్నో వరదుడుగులు ఎన్నో ఆటంకాల మధ్యలో మరి కార్పొరేటర్గా కొనసాగుతూ మరి ఎన్ని రకాల ఒత్తిడులు వచ్చినా ఆఖరికి ఆయన మీద రౌడీ షీటర్ ఆ ఉత్తి పుణ్యానికి అన్యాయంగా రౌడీ షీటర్ని వేసినప్పటికీ వీటన్నిటినీ సహించి వీటన్నిటినీ ఏళ్ళు తాలుకొని మరి ఈరోజు మరలా కార్పొరేటర్ కాబోతా ఉన్నారు అయితే ఈ ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన చాలా అవినీతి పరంగా జరిగింది నా నా మీద అయితే ప్రత్యేకమైన ఒత్తిడి ప్రత్యేకమైన దృష్టి ఏర్పాటు చేసి నా మీద భయంకరమైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు అయినప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన రావాలి కాబట్టి మరి అవన్నీ తట్టుకొని నిలబడగలిగాను ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు విడిచిపెట్టినప్పటికీ కార్పొరేటర్గా నిలబడి మరి ఆ యొక్క ఇరవై రెండవ డివిజన్ డివిజన్ మొత్తానికి కూడా ఎన్నో రకాల సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వ నిర్వర్తించాను అలాగే రాబోతున్నటువంటి రెండు వేల ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఈయనకి కార్పొరేటర్ పోస్ట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా వచ్చిన తర్వాత నేను చేయాల్సిన ఇంకా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు కెమెరామెన్ రవితో సందీప్ వన్ టీవీ న్యూస్ విజయవాడ